ఉత్తరాది మూడు రాష్ట్రాల్లో విజయం సాధించిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాల ఏర్పాటుకు రంగం సిద్దం చేస్తోంది సుదీర్ఘ చర్చల అనంతరం మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి ఎంపికపై ఉత్కంఠకు అధిష్టానం తెరదించింది పార్టీ సీనియర్ నేత కేంద్ర మాజీ మంత్రి మధ్యప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు కమల్నాథ్ ను సీఎం గా ప్రకటించారు భోపాల్ లోని పార్టీ కార్యాలయంలో జరిగిన శాసనసభాపక్ష సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు సీఎల్పీ నేతగా కమల్నాథ్ పేరును ప్రకటించారు పీఠం కోసం కమల్నాథ్ తో యువనేత జ్యోతిరాదిత్య పోటీ పడ్డారు రాహుల్ యువనేత వైపే మొగ్గు చూపినప్పటికీ సోనియా సూచనల మేరకు సీనియర్ నేత కమల్నాథ్ ను సీఎం గా ఫైనల్ చేశారు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా కమల్నాథ్ ఈ నెల పదిహేడున ప్రమాణ స్వీకారం చేసే అవకాశం ఉంది మరోవైపు కమల్నాథ్ ఎంపిక నిర్ణయం వెలువడగానే ఆయన్ని అభినందిస్తూ ఏఐసీసీ ట్వీట్ చేసింది ఆయన అభిమానులు బాణా సంచాతో సంబరాలు జరుపుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నవంబర్ ఒకటి నా ఉత్తరప్రదేశ్ లో జన్మించిన కమల్నాథ్ కాంగ్రెస్ అగ్రసేన నేతల్లో ఒకరిగా కొనసాగుతూ వస్తున్నారు రాజకీయాల్లో కమల్నాథ్ కు విశేష అనుభవం ఉంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో చిందువాడా నియోజకవర్గం నుంచి కమల్నాథ్ తొలిసారి ఎంపీగా గెలిచి లోక్సభలో అడుగుపెట్టారు ఇదే నియోజకవర్గం నుంచి తొమ్మిది సార్లు లోక్సభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ హయాంలో కమల్నాథ్ పట్టణాభివృద్ది మంత్రిగా పనిచేశారు కేంద్ర మంత్రిగా పర్యావరణ జౌళి శాఖ వాణిజ్య రవాణా శాఖల బాధ్యతలు కూడా నిర్వర్తించారు రెండు పేల ఒకటి నుంచి నాలుగేళ్ల పాటు ఏఐసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శిగా పనిచేశారు కోల్కతా యూనివర్సిటీ కాలేజ్లో బీకాం చేసిన కమల్నాథ్కు డెహ్రాడూన్ లో చదువుకుంటున్నప్పటి నుంచే సంజయ్ గాంధీతో స్నేహం ఉంది ఆ స్నేహమే ఆయన్ను తదనంతర కాలంలో కాంగ్రెస్ వైపు నడిపించింది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిదిలో పార్టీలో చేరిన కమల్నాథ్ అనతి కాలంలోనే గాంధీ కుటుంబానికి కాంగ్రెస్ పెద్దలకు సన్నిహితుడయ్యారు సంజయ్ గాంధీ కోర్టులో ముఖ్యుడిగా కమల్నాథ్ కు పేరుంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో మొరార్జీ దేశాయి ప్రభుత్వాన్ని ఎదుర్కోవడంలో ఇందిరాగాంధీకి కమల్నాథ్ చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నారు ప్రస్తుతం మధ్యప్రదేశ్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారంలోకి తీసుకురావడంలోనూ కమల్నాథ్ కీ రోల్ పోషించారు ఆరు నెలల క్రితమే మధ్యప్రదేశ్ సారథ్య బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటికీ పదిహేనేళ్లుగా అధికారంలో కొనసాగుతున్న బీజేపీని తన వ్యూహాలతో ఓడించగలిగారు కుంభులాటలు ఆధిపత్య పోరుతో అస్తవ్యస్తమైన పార్టీని ఏకతాటిపై నడిపించి అధికార పీఠానికి చేరువ చేశారు కమల్నాథ్ పై అనేక వివాదాలు కూడా ఉన్నాయి అదే సమయంలో కేంద్ర మంత్రిగా పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు జౌళి శాఖ సహాయ మంత్రి హోదాలో నూతన జౌళి విధానం తెచ్చారు కమల్నాథ్ హయాంలో పత్తి ఎగుమతులు పతాక స్థాయికి చేరాయి వాణిజ్య పరిశ్రమల మంత్రిగా ఎఫ్డిఐలు ఏడు రెట్లు పెరిగేలా చూశారు విదేశీ వాణిజ్య విధానాన్ని తెచ్చి ఎగుమతుల పెంపు భారీగా ఉపాధి కల్పనకు దోహదపడ్డారు కమల్నాథ్